Pokemon Go ialah satu augmented reality mobile game yang telah dicipta dan dilancarkan oleh syarikat Niantic pada tahun Julai 2016. Permainan ini boleh dimuat turut melalui aplikasi App Store atau Play Store. Dengan itu, pengguna dapat merasai pengalaman sebenar untuk menangkap Pokemon. Pada awal pelancaran permainan ini, syarikat Niantic hanya memujudkan 150 spesies Pokemon tetapi pada tahun 2018, mereka telah menambah baik sebanyak 400 spesies Pokemon. Pokemon Go sebenarnya hanya dilancarkan di beberapa buah negara tetapi selepas beberapa bulan selepas pelancarannya, syarikat Niantic telah melancarkan permainan tersebut di seluruh dunia. Jadi fenomena Pokemon Go bukan hanya menyerang negara luar tetapi turut menyerang negara kita Malaysia. Persoalannya, adakah fenomena Pokemon Go ini memberikan impak yang positif atau negatif? Sama-sama kita saksikan. Apa pendapat anda tentang permainan Pokemon Go? Okey, kalau bagi menurut saya, Pokemon Go ni macam something yang adventurous. Jadi, dia sesuatu orang yang uh, jenis yang tak tak statik. Jadi, dia sesuatu orang, orang yang kita statik suka bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia, lagi pun dia macam satu benda yang baru lah. Dia kena gerak saja ke sini, sana, sini untuk dapatkan something untuk shift benda tu. Thank you. Welcome. Baru? Eh, hai! Nama saya Nabila. Saya pun dah terjebak dengan game ni. Di samping mendapat sambutan yang menggalakkan, game ini juga ada yang berpendapat bahawa memberi kesan yang sangat negatif. Bersama saya, kita, mari kita menemui ramah beberapa orang awam untuk memberikan pendapat masing-masing. Eh, Pokemon! Apakah pendapat anda tentang permainan Pokemon Go? Okey, uh, bagi pada pendapat saya, permainan Pokemon Go ni adalah satu aplikasi yang dimainkan oleh para remaja dan juga ada juga kanak-kanak. Dan bagi saya juga, uh, Pokemon Go ni adalah satu permainan yang agak berbahaya kerana kat sini pun saya boleh nampak uh, remaja sendiri bermain di tengah-tengah jalan. Sebab bila orang bermain di tengah jalan, uh, orang tak perasan ada kenderaan yang lalang dan boleh menyebabkan uh, kemalangan jalan raya. Okay. Apakah pendapat anda tentang permainan okay. Pokemon Go ni? Pendapat okay. saya adalah permainan Pokemon Go uh, adalah memberi sangat banyak uh, apa, kesan negatif kepada budak-budak, terutamanya yang bawa usia 18 tahun yang tidak tahu mana betul mana salah. Karena uh, Pokemon Go tu dia tak letak rata-rata Dekat street ada, dekat semak samun ada Jadi dia sangat berbahaya kalau mereka pergi bermain secara sendirian Dan sekiranya untuk uh, pada usia 18 tahun ke atas Permainan ni akan, dia boleh mengobseskan seseorang untuk bermain lebih Daripada waktu yang sepatutnya hmm. Dan mereka boleh, uh, apa orang kata mengabaikan kewajipan mereka yang pada muslim perlu semayang lima waktu tetapi mereka obses sangat main tu dari subuh sampai ke malam, subuh ke malam so itulah side effect uh, yang saya rasa negatifnya lah bermain dengan Pokemon Go ni sekian terima kasih She was hit by a car, suffered only minor injuries, but this teenager learned a valuable lesson about playing Pokemon Go. I was like, that damn game, I shouldn't have let her play it. Tracy Nolan shares her anger over Pokemon Go. This is her 15-year-old daughter, Autumn Dysonroth, recovering from injuries after she was hit by a car. The teenager says Pokemon Go took her across a busy intersection at Ross Street and East 9th Avenue in Toronto. really getting dangerous you guys. I don't want you guys to be doing this kind of stun while playing Pokemon Go. So play responsibly. Jadi ada macam PSK. Oi, oh, what the hell is that? <laughs> it's a side duck. Tengok got that kereta kat belakang. So I'm going to try to catch this little bugger. Oh. Look at those eyes. How do you Damn it! Nice! Nice! Oh my cart is full! <laughs> so yeah, we're going home. Definitely have to go home. Uh, we caught a Psyduck.
That's nice. Berdasarkan rakaman yang juga temubuat yang telah kami lakukan sebentar tadi, jelaslah bahawa Pokemon Go terdapatlah mereka punya positif dan negatif setnya tersendiri. Pada bahagian negatifnya, khususnya kepada kanak-kanak dan remaja, mereka terdedah kepada bahaya seperti mereka berisiko untuk dilanggar, untuk dicolek apabila mereka bermain Pokemon Go tanpa menghiraukan keselamatan mereka tersendiri. Tapi kita juga perlu melihat kepada bahagian positifnya pula. Sebagai contoh, kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang baru melalui Pokemon Go secara tidak langsung. Sambil bermain Pokemon Go, kita juga dapat bersenam. Seperti lihat saya, contoh lihat saya kan, saya malas nak bersenam. Tapi bila main Pokemon Go, saya berjalan, dapat menghilangkan berat badan sendiri. Jadi secara konklusinya, dapatlah kita lihat bahawa janganlah kita terlampau melihat kepada benda yang negatif tanpa memandang erti positifnya pula. Dan nasihat daripada kami, Apabila bermain sesuatu permainan, janganlah terlampau fokus dan obses terhadapnya. Bahagikan masa anda dengan yang tersayang dan jangan lupa tanggungjawab anda kepada Pikachu.